హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన వచ్చి గంట సింబల్ని నొక్కండి అప్పుడే ఫర్దర్గా ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఈ రోజు వీడియోలో కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ నేను షేర్ చేస్తానండి మీతో అవేంటంటే ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకోవాలండి అందులో చూసారు కదా కొంచెం విమ్జెల్ యాడ్ చేశాను మనం గిన్నెలు కడుక్కుంటాం కదండి రోజు స్క్రబ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి చాలా మెస్సీగా ఉంటూ ఉంటాయి అవి చాలా అన్హైజనిక్ గా ఉంటాయండి వాటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వాటిని ఒక స్టవ్ పై నీళ్లు పెట్టేసి వాటిని వేడి నీళ్లలో పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మనం మరగనిస్తే ఏంటంటే అందులో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లయితే అది తొలగిపోతుందండి ఈ విధంగా చేయడం వలన మనం వీక్లీ వన్స్ అడ్వైస్ చేసుకోవాలండి ఇలా ఇలా చేస్తే కొంచెం స్క్రబ్ ప్యాడ్స్ అనేవి హైజన్ గా ఉంటాయి అనమాట మనం ఎప్పుడైనా గానీ వెంటనే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ ఏంటంటే కొంతమందికి పని మనుషులు ఉంటారు కదండి వాళ్ళు అంత నీట్ గా క్లీన్ చేయరు మనం అయితే ప్రాపర్ గా క్లీన్ చేసుకుంటాం వాళ్ళు అలా క్లీన్ చేయరు కాబట్టి మనం కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇలాంటి విషయాల్లో నా సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి ఏమంటే రైస్ అండి రైస్ మనకి చాలా పురుగు పడుతూ ఉంటాయి కదా చాలా మందికి మనం ఏంటంటే హడావుడిగా ఉన్నప్పుడు తడి చేతులు పెట్టేస్తూ ఉంటాము అలా పురుగు పట్టేస్తూ ఉంటాయి బియ్యం చాలా మంది దగ్గర ఇలా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలి ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉండాలంటే మనం కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుందండి అదేంటంటే నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను కొన్ని లవంగాలు తీసుకోవాలండి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ లవంగాలు తీసుకోవాలి అవేంటంటే నేను కొంచెం శాంపిల్ కి రైస్ కొన్ని తీసుకున్నాను మీరు మీ బ్యాగ్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ కొన్ని లవంగాలు తీసుకొని అవి అందులో యాడ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల వరకు పురుగు పట్టకుండా ఉంటుందండి అలాగే ఏంటంటే మనం బియ్యం తీసుకునే ముందు తడి చేతులు లేకుండా నీట్ గా క్లాత్ తో తుడుచుకొని తీసుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల వరకు పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం రైస్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాగ్ లో అంతే ఉంచేయొద్దండి ఏదైనా ఒక కంటైనర్ లో పోసుకొని టైట్ గా ఉన్న మూత పెట్టేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు రైస్ ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది పురుగు అనేది రాకుండా ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే రైస్ బ్యాగ్ లో అంతే పెట్టేసి వాటినే ఓపెన్ చేసి తీసుకుంటూ ఉంటారండి అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే తొందరగా పురుగు వచ్చేస్తుంది ఇలా చేయకుండా ఏదైనా కంటైనర్ లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి లెమన్ తో అండి లెమన్ ని మనం చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది అందరికి తెలిసిన విషయం లెమన్ ని కట్ చేసి చిన్న టూ పీసెస్ గా కట్ చేసి నైట్ పడుకునే ముందు మనం కిచెన్ లో వంట చేస్తూ ఉంటాం కదండి అది కొంచెం స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఎగ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ ఏదైనా కుక్ చేసినప్పుడు ఏమంటే స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా స్మెల్ వస్తుంది అని మనకు అనిపించినప్పుడు లెమన్ ని కట్ చేసి ఒక చిన్న పీస్ ని మనం కిచెన్ లో ఏదైనా ఒక మూలన పెట్టేసామంటే ఏమంటే కొంచెం స్మెల్ రాకుండా ఫ్రాగ్రెన్స్ అంతా పోతుందండి బ్యాడ్ స్మెల్ మొత్తం పోయి కొంచెం ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి యాక్చువల్ గా కిచెన్ లో అనే కాదండి ఎక్కడైనా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుందన్నట్లయితే ఫ్రిడ్జ్ లో కానీ ఇంకెక్కడైనా వేరే ప్లేసెస్ లో కానీ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తున్నట్టయితే ఈ లెమన్ పీస్ ని కట్ చేసి ఒక హాఫ్ పీస్ ని ఎక్కడైనా చూస్తున్నారు కదా ఈ క్లిప్ లో చూపించినట్టు ఏదో ఒక సైడ్ కి పెట్టేసుకుంటే మనకి స్మెల్ రాకుండా ఉంటుందండి నైట్ టైమ్ లో పెట్టేసామంటే ఏమంటే ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది మనకి ఈ టిప్ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి నా నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి వెల్లుల్లి అండి వెల్లుల్లిని మనం ఎన్ని రకాలుగా వాడుకోవచ్చు అనేది నేను చూపిస్తాను ఈ టిప్ చెప్తానండి ఈ వీడియోలో నేను వెల్లుల్లిని తీసుకున్నానండి ఒక టూ త్రీ రెబ్బలు తీసుకొని ఏమంటే వాటిని కొంచెం దంచుకోవాలి దంచినాక మన ఇంట్లో కొంచెం బొద్దింకలు కానీ ఇంకా ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి కదండి ఈ వెల్లుల్లి స్మెల్ అనేది వాటికి పడదండి సో ఇలా వెల్లుల్లిని దంచి నైట్ పడుకునే ముందు ఏదైనా ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకొని కౌంటర్ టాప్ దగ్గర గాని లేదంటే సింక్ పక్కన గానీ ఎక్కడైనా పెట్టామంటే కాక్రోచెస్ ఈ స్మెల్ కి వెళ్ళిపోతాయండి మోర్ దాన్ ఎక్కువ పర్సెంట్ ఈ టిప్ ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా ఇలా ఏంటంటే బాగా క్రష్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ స్మెల్ బయటికి వచ్చే వరకు దంచుకోవాలి ఇలా దంచుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుందండి బొద్దింకలు అనే కాదండి ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా మన ఇంట్లో ఏమున్నా కానీ ఏమైనా పురుగులు కానీ అవన్నీ కూడా పోతాయి అనమాట
చాలా మంది ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాక్రోచెస్ అనమాట మోర్ దాన్ చాలా మంది ఇళ్ళల్లో చూస్తూనే ఉంటాము అది ఒక హైజనిక్ ప్రాబ్లమ్ దానివల్ల చాలా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో ఈ టిప్ మీరు ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి నేను రైస్ తో చూపిస్తానండి మనం రైస్ ని టూ త్రీ టైమ్స్ కడుగుతూ ఉంటాం కదండి ఇలా కడిగినప్పుడు వాటర్ వస్తాయి కదా వైట్ కలర్ లో ఆ వాటర్ వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయండి అవేంటంటే మనం ఈ వాటర్ ని వేస్ట్ చేయకుండా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసిన అక్కడ రైస్ ని ఈ వాటర్ అన్నిటినీ ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి ఇలా నేను క్లిప్ లో చూపిస్తున్నానండి ఈ విధంగా వాష్ చేసుకున్న వాటర్ అన్నిటినీ ఒక బౌల్ లో తీసుకొని వీటిని కనుక మనం మొక్కలకి కానీ ఏదైనా మొక్కలకి ఇంట్లో మనకు మొక్కలు ఉంటానే ఉంటాయి కదండి ప్రతి ఇంట్లో మోస్ట్లీ మొక్కలు ఉంటాయి అవి వాటర్ అనేది ఆ మొక్కలు వేసినట్లయితే బాగా ఎదుగుతాయండి మొక్కలు మంచి మొక్కలకి ఏమంటే మంచిగా ఎదగడానికి తోడ్పడుతుందండి ఈ వాటర్ మంచిగా ఫ్లవర్స్ మొక్కలు ఉన్నట్లయితే మంచిగా ఫ్లవర్స్ ఆడ వస్తాయండి ఈ వాటర్ వేయటం వలన సమ్మర్ కదా మొక్కలు కూడా బాగా ఎండిపోతూ డ్రై అవుతూ ఉంటాయి ఆ సమస్యను కూడా ఈ వాటర్ వాడటం వల్ల కొంచెం తొలగించుకోవచ్చు అనమాట ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఇది కూడా ఫాలో అవ్వండి ఎలోవీరా మొక్క కూడా ఈ వాటర్ యూజ్ చేస్తే తొందరగా గ్రోత్ అవుతుందండి ఇది నేను చాలా వీడియోస్లో కూడా నేను విన్నాను మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్పూరం తెలుసు కదండి అందరికీ కర్పూరంతో కూడా మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి కర్పూరాన్ని మనం మోస్ట్లీ ఎక్కువగా దేవుడు పూజలకి అట్లానే వాడుతూ ఉంటాం కానీ దీంట్లో ఉన్న మెడికల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయండి ఇదేమంటే నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది కర్పూరాన్ని ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక బౌల్లో కానీ ఒక ప్లేట్లో కానీ పెట్టేసి మనం పడుకునే రూమ్లో కనుక పెట్టినట్లయితే ఆ స్మెల్కి దోమలు కానీ ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ ఈగలు కానీ అలా ఏమన్నా ఉంటే కూడా అవన్నీ పోతాయండి దీని స్మెల్ వల్ల వాటికి కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్పూరాన్ని చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి మనలో చాలా మందికి కాళ్ళు మడిమలు పగులుతూ ఉంటాయి కదా సో అలా పగిలినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం కొబ్బరి నూనెని ఈ కర్పూరం పౌడర్ చేసి అందులో యాడ్ చేసుకొని పగిలిన ప్లేస్లో అప్లై చేసామంటే కనుక మనకి చాలా ఎఫెక్టివ్గా రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు వెనకట్ రోజుల్లో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు కర్పూరాన్ని కొబ్బరి నూనెలో ఐ మీన్ ఏంటంటే దాన్ని పౌడర్ లాగా వేసి బాగా యూ మోకాళ్ళకి పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదండి అలాంటి వాళ్ళంతా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు అవన్నీ తగ్గించుకోవడానికి ఈ కర్పూరాన్ని వాడుతూ ఉంటారు ఇది నేను చాలా మంది దగ్గర చూశానండి ఇలా వాడటం ఇలా వాడటం వల్ల వాళ్ళకి రిలీఫ్ వచ్చిందని కూడా చెప్తున్నారు నేనైతే కన్ఫర్మ్ గా చెప్పలేను బట్ చాలా మంది ఇలా వాడి ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ పొందారని నేను చాలా మంది దగ్గర విన్నాను కర్పూరాన్ని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కాకుండా కొంచెం లైట్ గా మనం స్వీట్స్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు అండి మనం లడ్డు మేకింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం లైట్ గా వాడామంటే కనుక లడ్డు కూడా మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది చాలా రోజుల వరకు మనకి ఫ్రెష్ గా ఉంటుందండి ఈసారి ఎవరన్నా లడ్డు ట్రై చేసేటప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ కర్పూరం పౌడర్ ని వాడి చూడండి ఇది డెఫినెట్ గా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది బట్ ఈ టేస్ట్ అందరికి నచ్చిపోవచ్చు కానీ చాలా మంది మాత్రం వాడుతూ ఉంటారు లడ్డుల్లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మనకు ఏ ప్లేసెస్ లో అయితే ఎక్కువగా ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి అనిపిస్తుంది లేదంటే దోమలు ఎక్కువ కొడుతున్నాయి అని అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఇది కనుక మనం వాడామంటే డెఫినెట్ గా యూజ్ అవుతుంది దోమలు ఉన్న ప్లేస్ లో ఈ పౌడర్ లాగా చేసి కనుక ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అయినా అంతే పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే వీటిని పౌడర్ చేసి ఒక ప్లేట్ లో వేసుకొని ఏదైనా కిటికీలో కానీ ఏదైనా మూలల్లో కానీ పెట్టేసామంటే డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది దోమలు కూడా కొట్టుకున్నా ఉంటాయండి మనల్ని మనం మోస్ట్లీ ఎక్కువగా వింటర్ లోనే ఎక్కువ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం దోమలు ఎక్కువ రావడం అనేది సో మనం ఆ టైంలో ఇది కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండి ఇదేనండి నాకు తెలిసిన టిప్స్ నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి